క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను మనము అంతి దినములలో జీవిస్తున్నాం ఇటు దినములలో నువ్వు ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగి జీవించాలనో కొన్ని మాటల ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నా కొన్ని సందర్భాల్లో మన కుటుంబంలో మనం ఏది చేసినా మనకు వ్యతిరేకంగానే జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనం ఆశించినది మనకు దొరకకపోవచ్చు లేకపోతే మనం ఆశించినది దొరుకుటకు చాలా సమయం పట్టవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం కృంగిపోతూ ఉంటాం యవనస్తులు ఉద్యోగాల కొరకు ప్రయత్నం చేయవచ్చు వారు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అంతగా వారు ఆశించిన ఉద్యోగము దొరకక దూరం అవ్వచ్చు ఇటువంటి సమయాలలో మనుషులు అలసట చెంది వారి ప్రాణములు విసుగుతూ కొన్నిసార్లు అయితే ఆత్మహత్యకు కూడా పాలవుతూ ఉంటారు దేవుని బిడ్డారా నీకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు యోగు గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయంలో ఐదవ వాక్యంలో చక్కని మాట రాయబడింది దేవుడు శక్తిమంతుడు ఆయన సర్వశక్తి గలవాడు ఆయన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన ఎవరిని కూడా తిరస్కరించడు ఇటు దేవుడిని కలిగిన మనము చాలా ధన్యులం కానీ చివరి దినాలలో మనుషులు దేవుని దగ్గరికి రాలేక దూరం అవుతున్నారు ప్రియులారా మొట్టమొదటికి నేను మీకు చెప్పే మాట ఏంటి తెలిసిన దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించండి బైబుల్ అంటుంది దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారందరికీ సకలము మేలు కలుగుటకై సమకూడి జరుగుతున్నది ఎవరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారికి అన్ని మేలే జరుగుతాయి ఒకవేళ వారి జీవితంలో కీడు సంభవించినను ఆ కీడు మేలుగా దేవుడు మారుస్తాడు అవును దేవుని బిడ్డ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం జనవరి నుండి ఈనాటి వరకు మీ కుటుంబంలో అనేకమైన కీడు సంభవించి ఉండవచ్చు అనేకమైన బాధలు మీరు రుచి చూడి చూచి ఉండవచ్చు ఈ బాధలను బట్టి ఈ వేదనను బట్టి ఎందుకు నేను జీవిస్తున్నానని నువ్వు కృంగిపోవచ్చు కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని నేను ఉన్నాను నీ భారం అంతటి నా మీద మోపము నేనే నిన్ను ఆదుకుంటానని దేవుడు చెబుతున్నాడు దేవుని బిడ్డలు కొన్నిసార్లు చెడు జరిగినప్పుడు అంత నా మంచికే జరుగుతుందని నువ్వు ఆలోచన కలిగి ఉండు అవును ప్రతి మనిషికి ఈ ఆలోచన చాలా అవసరం ఈ చివరి దినములో జీవిస్తున్న మనకు నేను చిన్నప్పుడు ఒక పుస్తకం చదివాను బీర్బాల్ అక్బర్ వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను గురించి అందులో ఒక చక్కని కథ నాకు గుర్తొస్తుంది అది ఏంటంటే అక్బర్ అనే రాజు దగ్గర ఒక మంత్రి పనిచేసేవాడు అతడు చాలా తెలివైనవాడు అతని పేరు బీర్బాల్ అతడు ఎటువంటి మనసు కలిగిన వాడంటే ఏది జరిగినా నా మంచికే అని అనుకునేవాడు అటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు బీర్బాల్ ఒకరోజు అక్బర్ ఉదయమున యాపిల్ పండు కోస్తున్నప్పుడు చెయ్యి జారి తాను కోస్తున్న యొక్క కత్తి వలన తన వేలు తెగింది వెంటనే అక్కడ ప్రక్కన నిలబడి ఉన్న మంత్రి అనగా బీర్బాల్ ఆ సంఘటనను చూసి రాజుతో ఒక మాట అన్నాడు మీ వేలు తెగింది ఇది మీ మంచికి అన్నాడు ఈ మాట వినగానే రాజైన అక్బర్కు కోపం వచ్చింది నా వేలు తెగితే నా మంచికి అంటావా అని ప్రక్కన ఉన్న కాపలాదారులను పిలిచి బీర్బాల్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టమంటారు అప్పుడు బీర్బాల్ నేనేం తప్పు చేశాను నన్ను ఎందుకు జైల్లో పెడుతున్నారు రాజుగారు మీ మంచికని చెప్పాను అది నేను తప్పు చేసినట్లు అంటే రాజుగా నా చేయి తెగితే నా మంచికి అంటావని కోపగిస్తాడు అక్బర్కు ఒక అలవాటు ఉంది అది ఏంటంటే అడవికి వెళ్ళి వేటాడటం ప్రతి దినము అతడు అడవికి వెళ్ళి వేటాడుతూ ఉంటాడు ఈ సంఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు అతడు అడవికి వెళ్తాడు తన చేయి గాయపడి ఆ గాయమునకు కట్టు వేసుకొని వేటాడటానికి అడవికి వెళ్తాడు అక్కడ అడవి మనుషులు 
ఒక మంచి మనిషిని వెతుకుతున్నారు ఎందుకంటే వారి దేవతకు బలి ఇవ్వటానికి అక్బర్ని చూడగానే ఓ చాలా సంతోషించారు ఎందుకంటే బలి తన దేవతకి ఇవ్వాలి ఒక మనిషి కావాలని వెతుకుతున్నారు అట్టి పరిస్థితులలో అక్బర్ వారు కంటపడగా అక్బర్ని తీసుకెళ్ళి బలి ఇవ్వాలని అరెస్ట్ చేశారు కానీ వారికి ఒక ఆచారం ఉంది తన దేవతకు బలి ఇచ్చే ముందు ఆ వ్యక్తి శరీరంలో ఎక్కడ కూడా గాయం ఉండకూడదు కానీ అక్బర్ శరీరాన్ని పరీక్షిస్తున్నప్పుడు తన చేతిలో ఉన్న వేలుకు గాయాన్ని చూసి ఇతడు అర్హుడు కాదు అని వెంటనే అతనిని విడుదల చేసి పంపివేస్తారు అప్పుడు అక్బర్ తన మంత్రి అయిన బీరుబాలు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకొని చాలా దుఃఖపడతాడు ఓ నిజంగానే ఈరోజు నేను ప్రాణముతో బయటపడ్డాను ఎందుకంటే నా వేలులో ఉన్న గాయము ఇది ఇలా జరగటం వలన నాకు మేలు కలిగింది లేకపోతే నేను ఈరోజు బలి అయ్యేవాడిని వెంటనే తన బీరుబాలు జ్ఞాపకం చేసుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చి జైల్లో ఉన్న బీరుబాలు చూసి బీరుబాల్ నువ్వు చెప్పింది నిజమైనయ్యా నాకు వేలు తెగినప్పుడు నేను ఎంతగానో బాధపడ్డాను కానీ నువ్వు నీ మంచికే రాజుగారు అన్నారు అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఈరోజు ఈ గాయము నన్ను ప్రాణాపాయము నుండి కాపాడినది అని చెప్పి బీరుబాల్ని విడుదల చేశాడు విడుదల చేయటం మాత్రమే కాదు అతనిని మరొక ఉన్నతమైన స్థాయిలో హెచ్చించాడు చిన్న పాట మనకు ఎన్నో విలువైన విషయాలు నేర్పుతుంది ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబములు మీ పిల్లల వలన నష్టం కలగవచ్చు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను గురించి ఎంతగానో బాధపడుతున్నారు లేకపోతే ఇతరుల వలన నీకు నష్టం రావచ్చు వ్యాపారంలో నీకు నష్టం రావచ్చు లేక నీ ఆరోగ్యం వలన నీకు నష్టం రావచ్చు నువ్వు ఆశించినది దూరం అవటం వలన నీ మనసు కృంగిపోవచ్చు దేవుని బిడ్డలరా ఒక దైవజనుడిగా చెప్తున్నా ఏది జరిగినా మీ మంచి కొరకేనని నమ్ము దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనకు శక్తిమంతుడు ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన ఖచ్చితంగా సమయ సందర్భాన్ని బట్టి నీకు మేలు చేస్తాడు నీ మీదకి వస్తున్న ఒక కీడు మేలుగా మారుస్తాడు ఇప్పటి వరకు ఏ ఏ కీడును అనుభవించావు నాకు తెలియదు నేను ప్రవచనంగా చెప్తున్నా ప్రతి కీడు ఏసు నామమున ఇక నుండి మీకు మేలుగా మారబోతున్నది మీరు చేయవలసిన ఒకే పని దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన మీ కొరకు చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి ఈ దినము ఆయన దేవుని కుడి పార్శ్వములు మీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు రండి ప్రభు దగ్గరికి రక్షణ పొందండి ఆయన కొరకు జీవించండి ఆయనను ప్రేమించి మీ జీవితాలను ఆయన సమర్పించండి ప్రతి కీడు మీకు మేలుగా మారునుగా కానీ ప్రకటిస్తూ సమయాన్ని